মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটির নির্বাচনী প্রচার উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে প্রার্থীরা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে বিজেপি মোতায়েন কুমিল্লার হত্যা মামলায় খালেদের জামিনের শুনানি শেষ আদেশ দুই জুলাই নাশকতার মামলার শুনানি কাল অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংযুক্ত আরব আমিরাতের জানালেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দুবাইয়ের রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্বকাপের জি গ্রুপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়ছে পানামা পরের ম্যাচে জাপান পরীক্ষার মুখোমুখি সেনেগাল আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি ফারজানা তানি এবং আমি কামরুন হরাবি সংবাদে আরও থাকছে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের সাত দশকের সাফল্য ও অবদান নিয়ে ইথের মূল হকের রিপোর্ট শুরুতে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের খবর মধুরাতে মধুরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শেষ দিনে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জোরে সরে প্রচারণা চালাচ্ছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গাজীপুরে সকাল থেকে উনত্রিশ প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতিও প্রায় শেষ পর্যায়ে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে নুসে জাহান সিন্থি রিপোর্ট কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চলছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের শেষ সময়ের প্রস্তুতি এরই মধ্যে গোটা গাজীপুর সিটিতে উনত্রিশ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এছাড়াও নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে মোতায়েন থাকবে র্যাব পুলিশ এপিবিএন আনসার সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় এগারো হাজার সদস্য এরই মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে ন হাজার ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে রোববার মধ্যরাত থেকে শেষ হবে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা সে সময়ে বড় দুই দলের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করেন যাদের কাছে আমি যেতে পারি না সেজন্য আমি তাদেরকে বলেছি আমি প্রচার মাধ্যম এবং আমাদের ব্যক্তিদের মাধ্যমে আমি বলেছি আমাকে এবং নৌকাকে ভোট দেন আমি বলেছি আমি একটা পরিবারের আমাদের মহানগরের প্রত্যেকটি পরিবারের আমি দায়িত্ব নিতে চাই আমি বলেছি আপনাদের সন্তান হিসেবে যেমন পিতা মাতার দায়িত্ব নেই আমি এই নগরের বাসীর জন্য আমি তাদের জন্য দায়িত্ব নিতে চাই যাই আসুক না কেন আপনারা এগুলো সামনে নিয়েই ভোট কেন্দ্রে আসবেন কারণ মহৎ কিছু সাধিত করতে চাইলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং পাশে গাজীপুর বাসী রয়েছে বিশ দলক্ষ জোটের নেতা কর্মীরও আমাদের ভোটারদের সাথে রয়েছে এবারের নির্বাচনে গাজীপুর সিটির চারশো পঁচিশটি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে যার মধ্যে তিনশো সাতত্রিশটিকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অষ্টাশিটিকে সাধারণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন শ্রমিক প্রধান গাজীপুরের মোট ভোটার এগারো লাখ সাতত্রিশ হাজার সাতশো সাতত্রিশ জন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে দাবি করে সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিকেলে সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে এ কথা জানান তিনি অনুষ্ঠানে জন নিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিনের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ কোস্ট গার্ড বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আনসার ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনের মনিটরিং সেন্টারের শীর্ষ কর্মকর্তারা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সই করেন চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সরকারের মিশন ভিশন বাস্তবায়নের জন্য কি করা উচিত সেগুলোর প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে 
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে শীঘ্রই গাজীপুরের পুলিশ সুপারকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বিএনপি বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বিএনপি প্রতিনিধি দলের পক্ষে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান সাংবাদিকদের সাথে এ কথা বলেন মঈন খান আরও বলেন গাজীপুরে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তাদের সংশয় রয়েছে এই নির্বাচনে যাতে খুলনা সিটি নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে নজর দিতে ইসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যদি ভোট সঠিকভাবে না হয় ভোটার যদি ফাংশনাল না হয় তাহলে জনগণের প্রতিনিধি যারা নির্বাচিত হচ্ছে তা তারা তো সঠিক প্রতিনিধি নয় গাজীপুরের পুলিশ সুপারকে তো অতীতে একবার স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রত্যাহার করা হয়েছিল সে তো ইট ইজ অলরেডি আইডেন্টিফাইড একজন মানুষের কারণে পুরো নির্বাচন আজকে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গেছে সেই মানুষটিকে যাতে প্রত্যাহার করা হয় সেই ক্ষমতায় নির্বাচন কমিশনার আছে আমরা তাদের অনুরোধ করছি আপনারা আপনারা ক্ষমতাটা ব্যবহার করুন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বাসে পেট্রোল বোমা মেরে আট যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার হাইকোর্টের দেয়া জামিন বহাল থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত জানা যাবে আগামী দুই জুলাই আর নাশকতার অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে একই থানায় করা মামলায় বেগম জিয়াকে হাইকোর্টের দেয়া জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা লিফ টু আপিলের শুনানি সোমবার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ উভয় মামলায় খালেদা জিয়ার জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের লিফ টু আপিলের শুনানি নিয়ে এই আদেশ দেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে চার বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানায় দুই মামলায় গত আটাশ মে খালেদা জিয়া ছ মাসের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি জে বি এম হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ পরদিন উনত্রিশ মে জামিন স্থগিত করে নিয়মিত আপিল শুনানির জন্য সর্বোচ্চ আদালতে পাঠিয়ে দেন চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি দর্শক মাগরিবি রাজধানের পর আবারও ফিরে এলাম সংবাদে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিদায় দেখা করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ও বিকেলে বঙ্গভবনে তিনি দেখা করেন কাল মেয়াদ শেষ হওয়ার অবসরে যাচ্ছেন তিনি দায়িত্ব পালনকালে ফোর্সেস গোল দু হাজার আলোকে যুগোপযোগী ও আধুনিক সেনাবাহিনীকে গড়ে তুলতে সরকারের পদক্ষেপ বাস্তবায়নে তার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে কাল তার স্থলাভিষিক্ত হবেন জেনারেল আজিজ আহমেদ এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য দেখা করেন নেপালের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত প্রফেসর চোপলাল ঘোষাল এ সময় নেপাল বাংলাদেশের বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন আঞ্চলিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ নেপাল সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকা অবৈধ অভিবাসীরা জরিমানা ছাড়াই দেশ ছাড়তে এবং নতুন ভিসায় আবারও সে দেশে যেতে পারবেন সকালে রাজধানীর গুলশানে ইউ ইউএই দূতাবাসে এ কথা জানালেন দেশটির রাষ্ট্রদূত সাইদ মোহাম্মদ আল মেহাইরি বাংলাদেশ ও আরব আমিরাতে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়েও কথা বলেন তিনি আরও জানাচ্ছেন মুক্তা মাহমুদ দায়িত্ব নেয়ার প্রায় তিন মাসের মাথায় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত তুলে ধরেন ইয়েমেন সংকট সহ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নানা বিষয় অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে মেহেরি জানান যে কোনো পেশার অবৈধ অভিবাসী এই সুযোগ নিতে পারবেন বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি বিষয়েও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা জানান তিনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় অভিবাসী আইন ভঙ্গকারীদের কোন ধরনের শাস্তি পেতে হবে না বরং তারা ভিসা নবায়ন করে বা নতুন ভিসায় ইউএই তে যাওয়ার সুযোগ পাবেন নতুন করে শ্রমিক নিতে ইউএই এদেশের সঙ্গে এমইউ করেছে যা এদেশের समझोता चुक्ति बार बार आलोचना आशा कर
স্বাধীনতা লাভ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সহ নানা ক্ষেত্রে যত অর্জন ও সফলতা তার প্রায় সবই এসেছে দেশের প্রাচীন ও বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের হাত ধরে গত সাত দশক ধরে দেশকে এগিয়ে নেয়ার অবদান রেখে চলেছে এই দলটি আওয়ামী লীগের গৌরবময় অর্জনের কথা তুলে ধরেছেন এদরামুল হক আওয়ামী লীগের উনসত্তর বছরের গৌরব সংগ্রাম ও সাফল্যের সব অর্জনই বাংলাদেশের পরাধীন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তির স্বাদ এনে দিতে ভূমিকা রাখে দলটি স্বাধীনের পর দেশ পুনর্গঠনেও এগিয়ে আসে প্রাচীন এই দল এবং আগামী দিনে আওয়ামী লীগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থেমে যায় দেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রযাত্রা নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ একুশ বছর পর উনিশশো সালে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ এরপর দু সালে আবারও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে দেশকে এগিয়ে নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এই ইলেকশনগুলি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এক সময়ে তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ বাংলাদেশ বিশ্বে পরিচিতি পায় উন্নয়নের রোল মডেলে এই সময়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু মহাকাশে পদার্পণ সহ নানা সাফল্য উঠে আসে গত নয় বছরে এই সরকারে একটি হলো নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্যম উত্তীর্ণ হওয়া যেটা বিশ্ব ব্যাংকের শ্রেণীকরণ আরেকটি হলো স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর পদ্মা সেতু এত বিরাট সেতু ছয় কিলোমিটার অতীতে বাংলাদেশ কিন্তু এত বড় করেনি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয় রোহিঙ্গা ইস্যু সমুদ্র ও স্থল সীমানার শান্তিপূর্ণ সমাধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সূচকে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার মতো অর্জনগুলো এসেছে দেশের প্রাচীন এই দলটির নেতৃত্বে আমাদের বাংলাদেশের পতাকা খুচিত যে উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট সেটি এখন মহাকাশে স্থান নিয়েছে আমরা নিজস্ব উপগ্রহের মাধ্যমে এখন আমাদের তথ্য আবহাওয়া সার্বিক ক্ষেত্রে আমাদের যে কার্যক্রম সেটা পরিচালনা করতে পারছি শেখ হাসিনা আজকে মায়ানমারের অধিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং সেই কারণেই তো আজকে ব্রিটিশ গণমাধ্যম শেখ হাসিনাকে মানবতার জননী বলে আখ্যায়িত করেছে দেশের এই অর্জন ধরে রাখতে এবং দু সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের জন্য স্থিতিশীলতা এবং সরকারের ধারাবাহিকতার বিকল্প নেই বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা যেমন আছে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে যে আগের রাতেই ব্যালটে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে রাখবে ক্ষমতাসীনরা বিকেলে গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ফখরুল এদিকে রাজশাহীতে মোসাদেক হোসেন বুলবুল এবং বরিশালে মুজিবুর রহমান সারোয়ারকে প্রার্থী চূড়ান্ত করে নাম ঘোষণা করে বিএনপি যে ন্যূনতম ফেয়ার ইলেকশন যদি হয় আপনার আগে রাতে যদি ব্যালট পাল্টে না দেওয়া হয় যেটারও আরামত আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা শুনতে পাচ্ছি যে তিন হাজারের বেশি ভোট যে কেন্দ্রে আছে সেই কেন্দ্রে আপনার আগে রাতেই ব্যালট বাক্স স্টাফিং করে পূরণ করা হবে শতকরা একশো ভাগ আশাবাদী লক্ষাধিক ভোটে আমরা জয়লাভ করব প্রতি বছরই বাজেটের আকার বাড়ছে তবে এতে কমছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আর দেশের মানুষের স্বার্থে সংসদের জনপ্রতিনিধিরাও গঠনমূলক কোনো কথা বলেন না সকালে রাজধানীর এক হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি আয়োজিত বাজেট সংলাপে এসব কথা বলেন আলোচকরা তারা বলেন বাজেটের বেশিরভাগ সুবিধা পাচ্ছে ব্যবসায়ীরা যারা ধ্বংসের ধার প্রান্তে এসে গেছে ব্যাংক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেলি মালিকের রিপোর্টে বিস্তারিত দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কে কি পেল তা জানতে সরকারের মন্ত্রী ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকদের নিয়ে সিপিডির এই বাজেট সংলাপ বাজেটে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা কম উল্লেখ করে আলোচকরা বলেন বাজেট সংশোধনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে হবে সংসদ সদস্যদের বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজেটে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় যে ধরনের আলোচনা সমালোচনা করা হয় আমাদের সংসদে তেমনটা দেখা যায় না বাংলাদেশের বাজেটে দেশের মানুষের অংশগ্রহণ অনেকটাই উপেক্ষিত সরকারের স্তুতি দলপ্রধানের স্তুতি ছাড়া অন্য কোনো সংসদ বা বাজেটের অন্য কোনো বিষয়ের 
কোনো আলোচনা আমি দেখিনি বক্তারা বলেন কষ্ট অফ ডুইং বিজনেস বেশি হওয়ার পাশাপাশি অবকাঠামো দুর্বলতার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে না আবার ছাড় পাচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারীরাও কষ্ট অফ ডুইং বিজনেস পরিকল্পনা মন্ত্রী স্বীকার করলেন ব্যাংক হাতে বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার কথা আবার দিলেন দুষ্কৃতকারীদের রেহাই না দেওয়ার পুরানো হুঁশিয়ারি খারাপ যারা আছে এবং তারা যত বড়ই হোক না কেন তাদেরকে বিচারের কার্ড করে তাদের দাঁড় করানো হবে এবং তাদের থেকে আমাদের রাজধানীর উত্তরে অভিযান চালিয়ে কক্সবাজারের তিন ইয়াবা ব্যবসায়ী ও রাইট শেয়ারিং অ্যাপ পাঠাও এর এক চালক সহ চারজনকে আটক করেছে র্যাব তাদের কাছ থেকে বিশ হাজার পিস ইয়াবা ও ইয়াবা বহনের কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয় সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র্যাব তিনের সিও ইমরানুল হাসান তিনি জানান পাঠাবের চালক রানা আহমেদ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ইয়াবার চালান পৌঁছে দিত মাদক বিরোধী অভিযানের কারণে ইয়াবা বহনের কাজে ব্যবসায়ীরা নতুন কৌশল হিসেবে কক্সবাজারের বাসিন্দা ও রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করছে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন নয় ডাকাত ও এক ভুয়া পুলিশ সদস্যকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এই সময় তাদের কাছ থেকে অস্ত্র গুলি চোরাই মোটরসাইকেল ও একটি পিক ভ্যান উদ্ধার করা হয় দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবশীষ ভট্টাচার্য তিনি বলেন আটককৃতরা অনেক দিন ধরে ডাকাতি ও মোটরসাইকেল চুরিতে সম্পৃক্ত ছিল সড়ক দুর্ঘটনায় আজও পাঁচজন নিহত হয়েছেন সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার হরিণচড়া এলাকায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয় আহত হয় আরও দশজন ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের হেমায়তপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের এক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে নওগাঁর সদর উপজেলার পাহাড়পুর বাজারে ট্রাক চাপায় এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন মাদারীপুর সদর উপজেলার হাউসদি বাজারে ট্রাক চাপায় মারা গেছে এক শিশু এর আগে শনিবার দশ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ঝড়ল চুয়াল্লিশ জনের প্রাণ এসব ঘটনায় আহত হন প্রায় একশো শুধু গায়ে বান্ধার পলাশ বাড়িতেই বাস উল্টে মারা যান ষোলো জন বন্দুকযুদ্ধে যশোর ও পাবনায় তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহতরা সন্ত্রাসী ও ডাকাত যশোরের মনিরামপুরে গুলিবিদ্ধ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় ভোরে যশোর মনিরামপুর সড়কে ছাতিয়ান তলায় দুদল সন্ত্রাসীর বন্দুকযুদ্ধে তারা নিহত হয় এদিকে পাবনায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আন্তজেলা ডাকাত দলের প্রধান নিজাম মন্ডল ওরফে বড় নিজাম নিহত হয় গেল রাতে বেড়া উপজেলার ঢালার চরে এই বন্দুকযুদ্ধ হয় নিহত নিজামের বিরুদ্ধে খুন ও অপহরণের অভিযোগ চট্টগ্রামের একটি মোটেল থেকে জামাত শিবিরের দুশো বিশ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ গত রাতে নগর স্টেশন রোডের মোটেল সৈকতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় আটককৃতদের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগর জামাতের আমির আজম্ম ওবায়দুল্লাহ শিবিরের মহানগর দক্ষিণের সভাপতি রফিকুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক ইমরানুল হক সহ কমিটির বেশ কয়েকজন নেতা রয়েছেন কতোয়ালি থানার ওসি মোহাম্মদ মহসিন জানান আটক নেতাকর্মীদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে অনুমতি না নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনীর নামে ওই হোটেলে তারা জড়ো হয়েছিল বলেও জানান তিনি সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে সুরমা কুশিয়ারা নদীর পানি এখনও বইছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ বিভিন্ন স্থানে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে দুর্গতদের এদিকে মৌলভীবাজারে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে জেলার কুলাউড়া কমলগঞ্জ রাজনগর ও সদর উপজেলায় বাড়িঘর ও রাস্তা থেকে পানি নেমে গেছে বাড়ি ফিরেছেন মানুষজন এদিকে জেলার চাতলাপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে যাওয়ার রাস্তার কালভার দেবে এগারো দিন ধরে যোগাযোগ বন্ধ
প্রথমবারের মতো বাবা মাকে ছাড়া ঈদ কেটেছে রাঙামাটিতে পাহাড় ধসে মা বাবা হারানো শিশু মিম ও সুমাইয়ার চাচা দাদি আর ফুপু পাশে থাকলেও বিশেষ এই দিনটিতে যেন বাবা মাকে খুঁজে ফেলেছে ছোট্ট দুবোনের চোখ রাঙামাটি প্রতিনিধি ইয়াসিন রানা সোহেলের তথ্য ও চিত্রে আরো জানাচ্ছেন নুসাদ জাহান সিন্ধি গেল বছর রাঙামাটিতে ঘটেছিল স্মরণকালের ভয়াবহ পাহাড় ধস সেদিন মাটি চাপা পড়ে প্রাণ হারান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও রহিমা বেগম নামে এক দম্পতি অনাথ করে রেখে যান মিম ও সুমাইয়াকে ভয়াবহ সে দুর্ঘটনার এক বছর পার হয়েছে এরপর থেকে এতিম এ দুই শিশুর জীবন পার হচ্ছে চাচা দাদি ও ফুপুর সান্নিধ্যে বড় মেয়েটা আপনার এখনো মায়ের কথা বলে বাবার কথা এখনো বলে এখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে যে এখনো মাটির নিচে তো আমাকে মা ডাকছে আমার ভাইয়াকে বাবা হিসেবে জানে কিন্তু সময় তো বুঝেই না বাবা মার অর্থ তো পূরণ করতে পারবো না ঈদ ঘরে ঘরে আনন্দ নিয়ে এলেও এবারে ঈদের কোনো আমেজই নেই এই পরিবারটিতে স্থানীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মিম ও সুমাইয়াকে ঈদের কাপড় কিনে দেয় আগামী তো আমরা তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব সেই সাথে তাদের মুখে যেন হাসি ফোটাতে পারি আমরা সেই ছোট্ট শিশু দুটির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের স্থায়ী সহায়তার দাবি জানান মিম ও সুমাইয়ার দরিদ্র পরিবার এবং স্থানীয়রা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল ইউকে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ফেয়ার দু হাজার আঠারো হক কনসালটেন্সির আয়োজনে এই মেলায় অংশ নিয়েছে যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যুক্তরাজ্যের পঞ্চাশটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবেন সকালে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির এম ডি ফজল হক এ সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ব্যাপক সাড়া মিলেছে বলে জানান আয়োজকরা যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের সতেরোতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মোশারফ হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন সভায় যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নুর মোহাম্মদ ব্যাংকের পরিচালক বেলাল হোসেন সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সভায় কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের জন্য শতকরা বাইশ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় কেন্দ্রীয় যুবলীগের সহকারী সাধারণ সম্পাদক এস এম বাদল হোসেনের জানাজা সম্পন্ন হয়েছে বাদ আসর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউর দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত জানাজায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু জাতীয় সংসদের চিফ হুইব আসম ফিরোজ যুবলীগের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী সহ দলীয় নেতা কর্মীরা অংশ নেন শনিবার রাত আড়াইটায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে মারা যান এস এম বাদল চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সজীব নামে এক পখাটের বিরুদ্ধে এমনকি ঘটনাটি ধামা চাপা দিতে কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের মেরে ফেলা সহ নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে সজীব কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ উপজেলার আয়নাতলি সাংহাই গ্রামের নূরে আলমের ছেলে সজীব দীর্ঘদিন ধরে ওই কিশোরীকে উত্তপ্ত করে আসছিল একজন ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে সজীব গেল তেরো জুন সজীব কিশোরীকে ভয় দেখিয়ে আবারও ধর্ষণের চেষ্টা করলে এলাকাবাসী টের পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় এক পর্যায়ে পালিয়ে যায় সজীব পরে সজীবকে অভিযুক্ত করে মামলা করে ওই কিশোরীর পরিবার সজীবের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন অসহায় কিশোরী ও তার পরিবার এবারে জেলা পর্যায়ের আরো কয়েকটি খবর জানাচ্ছেন দীপ্ত চন্দ্রপাল সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতার কারণে চট্টগ্রাম নগরীতে জনগণের ভোগান্তি বেশি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিন দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত সমন্বয় সভায় তিনি এ কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন খালেদা জিয়া মুক্তি পাবে নাকি সাজা বহাল থাকবে সেটা আদালতের বিষয় এখানে আওয়ামী লীগের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই দুপুরে কেরানীগঞ্জের শাহাপুরে মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন গণতন্ত্র রক্ষার নামে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে ভক্ষণ করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লা বুলু শনিবার বিকেলে নোয়াখালী চৌমুনিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি অভিযোগ করেন 
2018 উনিশ অর্থ বছরে বাজেটে আমদানি করা গুরু দুধের উপর শুল্ক কমানোর প্রতিবাদে যশোরে মানববন্ধন হয়েছে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে গোপালন সমিতি ও বাংলাদেশ ডেয়ারি ফার্মস অ্যাসোসিয়েশন এই মানববন্ধন করে সন্ত্রাস মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পাবনায় মানববন্ধন করেছে মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম এদিকে ছাব্বিশে জুন মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে নড়াইলে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে বান্দরবানে হেড বদলি ও পদায়নের প্রস্তাবনা বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে বোমাং সার্কেলের হেডম্যান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও জনসচেতনতা বাড়াতে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কিশোরগঞ্জ সার্কেলের আয়োজনে র্যালি বের করা হয় ঈদের ছুটিতে বান্দরবানের বিভিন্ন স্পটে দেখা গেছে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় মেঘলা নীলাচল স্বর্ণমন্দির সহ সব জায়গায় এখন পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত হোটেল মোটরগুলোতে নেই তিল ধারণের ঠাঁই রাঙামাটির প্রতিনিধি সাফায়ত হোসেনের তথ্য চিত্রে আরও জানাচ্ছেন দীপ্ত চন্দ্রপাল মনোরম সৌন্দর্যের মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে প্রকৃতির কন্যা বান্দরবান বর্ষা মৌসুম হওয়ায় পাহাড়ের সৌন্দর্য বেড়েছে দ্বিগুণ ঈদের ছুটিতে পাহাড়ের এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পরিবার ও বন্ধু বান্ধব মেঘলা নীলাচল স্বর্ণ মন্দির সহ এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা ভিতরে থেকে আসলে বোঝা যায় না যে পরিবেশ এত সুন্দর দেখলে আসলে মন মুগ্ধ হয়ে যায় প্রাকৃতিক সাথে যে মানুষের একটা যে মিল এখানে না আসলে এটা আসলে বোঝানো কখনো সম্ভব না হোটেল ব্যবসায়ীরা জানান বন্যা ও পাহাড় ধসের কারণে সে সময় পর্যটক কম থাকলেও ঈদের ছুটিতে পর্যটক আসায় খুশি তারা দুদিন পর্যন্ত রাস্তায় পানি ছিল এই কারণে আমরা মনে করছিলাম এবছর ব্যবসা হবে না কিন্তু ঈদের দুদিন লোক কম থাকলো এখন আমাদের গেস্ট আমাদের পর্যটক পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে এক্সট্রা ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে এখানে ট্যুরিস্ট পুলিশ আছে তারাও বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন আছে দীপ্ত চন্দ্রপাল আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করার আগে মার্কিন টেল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটির নির্বাচনী প্রচার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে প্রার্থীরা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে বিজেপি মোতায়েন কুমিল্লার হত্যা মামলায় খালেদের জামিনের শুনানি শেষ আদেশ দুই জুলাই নাশকতার মামলার শুনানিকাল অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংযুক্ত আরব আমিরাতে জানালেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দুবাইয়ের রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্বকাপের জি গ্রুপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়ছে পানামা পরের ম্যাচে জাপান পরীক্ষার মুখোমুখি সেনেগাল সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভির সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে